அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்களோட ஹரீஷ் ஆன்லைன் டுட்டோரியல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் தொடர்பான கொள்குடி வினாக்கள் மற்றும் அதற்கான விடைகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து இந்த சேனல்ல நீங்க பார்க்கணும் நீங்க வந்து தொடர்ந்து இது போல நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த சேனல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னா தான் இந்த தொடர்பான நான் வந்து டெய்லி போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் இந்திய வரலாற்றில் கிபி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி இரநூறு மற்றும் கிபி ஆயிரத்தி இரநூறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூறு வரையிலான காலப்பகுதிகள் முறையே தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு என்றும் பின்னிடைக்கால இந்திய வரலாறு என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா கிபி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி இருநூறு வரை தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு கிபி ஆயிரத்தி இருநூறிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவுரங்கசீப் அவர்களினுடைய அவைக்கள வரலாற்று அறிஞராக இருந்தவர் காஃபின் கான் கௌரங்கசீப்பினுடைய அவைக்கள வரலாற்று அறிஞராக இருந்தவர் காஃபின் கான் காஃபின் கானினுடைய புகழ்பெற்ற கூற்று விசுவாசம் மிக்க விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் நான் லாப நோக்குடன் லாப நோக்கு இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒருதலை பட்சமாக இல்லாதிருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பர்களுக்கு அந்நியருக்கும் இடையே வேற்றுமை பாராமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரினுடைய கடமைகள் அப்படின்னு சொன்னார் காஃபின் கானினுடைய புகழ்பெற்ற கூற்று என்னன்னா விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் லாப நோக்கம் இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒருதலை பட்சமாக இல்லாது இருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பர்களுக்கும் அணி அந்நியர்களுக்கும் இடையே வேற்றுமை பாராமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியர்களினுடைய கடமைகள் என்று காஃபின் கான் அவர்கள் கூறினார் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியனுடைய கடமைகளாக இவை என்று சொன்னார் அவரு கடந்த காலத்தை மறுகட்டுமானம் செய்வதற்கு உதவக்கூடிய ஆதாரங்களாக ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகளை சான்றுகள் எனப்படும் கடந்த காலத்தை மறுகட்டுமானம் செய்வதற்கு உதவக்கூடிய ஆதாரங்களான ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகளை சான்றுகள் எனப்படும் சான்றுகளின் உதவியுடன் நாம் அரசியல் பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு வளர்ச்சி விவரங்களை திறனாய்வு செய்கிறோம் சான்றுகளினுடைய உதவியுடன் நாம் அரசியல் பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு வளர்ச்சி விவரங்களை திறனாய்வு செய்கிறோம் பொறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் நினைவு சின்னங்கள் நாணயங்கள் ஆகியவையும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்ற செய்திகளும் முதல் நிலை சான்றுகள் ஆகும் பொறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் நினைவு சின்னங்கள் நாணயங்கள் ஆகியவையும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்ற செய்திகளும் முதல் நிலை சான்றுகள் ஆகும் இலக்கியங்கள் கால வரிசையிலான நிகழ்வு பதிவுகள் பயண குறிப்புகள் வாழ்க்கை வரலாறு வரலாற்று நூல் சுயசரிதை ஆகியன இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் ஆகும் இலக்கியங்கள் கால வரிசையிலான நிகழ்வு பதிவுகள் பயண குறிப்புகள் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் சுயசரிதைகள் ஆகியவை இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் ஆகும் பொறிப்புகள் என்பன பாறைகள் கற்கள் கோவில் சுவர்கள் உலோகங்கள் ஆகியவற்றினுடைய கட்டுமான மேற்பரப்பின் மேல் பொறிக்கப்படும் எழுத்துக்கள் ஆகும் பொறிப்புகள் என்பன பாறைகள் கற்கள் கோயில் சுவர்கள் உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் கடினமான மேற்பரப்பின் மேல் பொறிக்கப்படும் எழுத்துக்கள் ஆகும் கொடைகள் வழங்கப்பட்டதை குறிக்கும் செப்பு பட்டயங்கள் சட்டப்பூர்வமான ஆவணங்களாக ஐயப்பாடுகளுக்கு இடமில்லாத மதிப்பினை பெற்றுள்ளன கொடைகள் வழங்கப்பட்டதை குறிக்கும் செப்பு பட்டயங்கள் சட்டப்பூர்வமான ஆவணங்களாக ஐயப்பாடுகளுக்கு இடமில்லாத மதிப்பினை கொண்டுள்ளன பதிமூணாம் நூற்றாண்டு முதலாக இஸ்லாமிய பாரசீகத்தின் நடைமுறைகளில் காரணமாகவும் செப்பு பட்டயங்களினுடைய விலை அதிகமாக இருந்ததனுடைய விளைவாகவும் அவற்றிற்கு மாற்றாக குறைந்த செலவிலான பனை ஓலைகளையும் காகிதங்களும் பயன்பாட்டுக்கு வந்தன அப்போ எப்போ வந்திருக்கு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் தான் இஸ்லாமிய பாரசீகத்தினுடைய நடைமுறைகளினுடைய காரணமாக செப்பு பட்டயங்களினுடைய விலை அதிகமாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக பனை ஓலைகளும் காகிதங்களும் அதன் பின்தான் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முத்திரமேரூர் என்னும் ஊரில் உள்ள கல்வெட்டுகள் கிராம நிர்வாகம் குறித்து தெரிவிக்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முத்திரமேரூர் என்னும் ஊரில் உள்ள கல்வெட்டுகள் கிராம நிர்வாகம் குறித்து தெரிவிக்கிறது சோழ அரசர்களால் வழங்கப்பட்ட நிலக்கொடைகள் யாவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
வேளாண் வகைகளுக்கு அவர்கள் கொடுத்த நிலக்கொடைகள் பிராமணர் அல்லாத உடைமையாளர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை வேளாண் வகையாக கொடுத்தாங்க வேளாண் வகையில் கொடுக்கப்பட்ட நிலக்கொடைகள் பிராமணர் அல்லாத உடைமையாளர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் பிரம்ம தேயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிராமணருக்கு கொட கொடையாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களை பிரம்ம தேயம் என்று அழைத்தனர் அடுத்தது சாலபோகம் கல்வி நிலையங்களை பராமரிக்க வழங்கப்பட்ட நிலங்களை சாலபோகம் என்று அழைத்தனர் சோழர்கள் கல்வி நிலையங்களை பராமரிக்க வழங்கப்பட்ட நிலங்களை சாலபோகம் என்று அழைத்தனர் கோவில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்களை தேவதானம் என்று அழைத்தனர் சோழர்கள் கோவில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்களை தேவதானம் என அழைத்தனர் சோழர்கள் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை பள்ளி சந்தம் என்று அழைத்தனர் சோழர்கள் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை பள்ளி சந்தம் என்று அழைத்தனர் கோவில் மசூதிகள் அரண்மனைகள் ஸ்தூபிகள் நினைவு சின்னங்கள் வகையை சார்ந்தவை கோவில்கள் மசூதிகள் அரண்மனைகள் ஸ்தூபிகள் நினைவு சின்னங்கள் வகையை சார்ந்தவை கஜுராஹோ கோவில்கள் தில்வாரா கோவில்கள் கொனார் கோவில்கள் ஆகியவை இடைக்கால வட இந்திய சான்றுகள் கஜுராஹோ கோவில்கள் தில்வாரா கோவில்கள் கொனார் கோவில்கள் ஆகியவை இடைக்கால வட இந்தியாவினுடைய சான்றுகள் ஆகும் அடுத்ததாக ஹம்பியில் உள்ள விருத்தாலா விருப்பாக்ஷா கோவில்கள் விஜயநகர அரசர்களின் அதாவது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த விஜயநகர அரசர்களினுடைய பங்களிப்பை பரசாற்றுவையாகும் ஹம்பியில் உள்ள வித்யா வித்தாலா விருப்பாக்ஷா கோவில்கள் விஜயநகர அரசர்களின் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த விஜயநகர அரசர்களினுடைய பங்களிப்பை பறைசாற்றுபை பறைசாற்றுபவைகளாகும் குவத் உல் இஸ்லாம் மசூதி மோத்கி மசூதி ஜமா மசூதி பதேத்பூர் சித்ரி சிக்ரி தர்கா சிக்ரி தர்கா இவை அனைத்தும் டெல்லியிலும் அருகாமையிலும் அமைந்துள்ளன சார்மினார் ஹைதராபாத் ஆகியவை இடைக்காலத்தைச் சார்ந்த முக்கியமான மசூதிகளாகும் குவத் உல் இஸ்லாம் மசூதி மோத்கி மசூதி ஜமா மசூதி பதேத்பூர் சித்ரி தர்கா ஆகியவை அதை இவை அனைத்தும் டெல்லிக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது சார்மினார் இது ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ளது இவை அனைத்தும் இடைக்காலத்தை சார்ந்த முக்கியமான மசூதிகளாகும் ஜெய்பூர் ஜெய் ஷால்மர் ஜோத்பூர் ஆகிய இடங்களில் அரண்மனைகள் ராஜபுத்திரர்களினுடைய மேன்மைக்கான அடையாளங்களாகும் ஜெய்பூர் ஜெய் ஷால்மர் ஜோத்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரண்மனைகள் ராஜபுத்திரர்களினுடைய மேன்மைக்கான அடையாளங்களாகும் குதுப்மினார் அலை தர்வாஷா மற்றும் இல்துர்மிஷ் பால்பன் ஆகியோரினுடைய கல்லறைகள் அனைத்து முகலாய அரசர்களினுடைய கல்லறைகள் ஆகியவை மதிப்புமிக்க சான்றுகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறப்புமிக்க கட்டிடங்களாகும் குதுப்மினார் அலை தர்வாஷா மற்றும் இல்துர்மிஷ் பால்பன் ஆகியோரினுடைய கல்லறைகள் அனைத்து முகலாய அரசர்களினுடைய கல்லறைகள் ஆகியவை மதிப்புமிக்க சான்றுகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறப்பு மிகுந்த கட்டிடங்களாகும் வட இந்தியாவில் உள்ள பாலடைந்த நகரங்களான பிரோஷாபாத் துக்லா துக்லகாபாத் ஆகியனவும் தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஹம்பியும் இடைக்கால இந்திய வரலாற்றுக்கான சான்று கருவூலங்களாகும் வட இந்தியாவில் உள்ள பாலடைந்த நகரங்களான புரோஷோ புரோஷாபாத் துக்லகாபாத் ஆகியனவும் தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஹம்பியும் இடைக்கால இந்திய வரலாற்றுக்கான சான்று கருவூலங்களாகும் நாணயங்களில் உள்ள உலோக கலவை பேரரசின் பொருளாதார நிலை குளித்த செய்திகளை வழங்குகின்றன நாணயங்களில் உள்ள உலோக கலவைகளின் உலோகங்களினுடைய கலவை பேரரசின் பொருளாதார நிலை குறித்த செய்திகளை வழங்குகின்றன அரசர்களின் இராணுவ படையெடுப்பு பிரதேச விரிவாக்கம் வணிக தொடர்புகள் சமய நம்பிக்கைகள் நாணயங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன அரசர்களின் இராணுவ படையெடுப்புகள் பிரதேச விரிவாக்கம் வணிக தொடர்புகள் சமய நம்பிக்கைகள் நாணயங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன முகமது கோரி அவர்கள் வெளியிட்ட தங்க நாணயத்தில் 
பெண் தெய்வமான லட்சுமியினுடைய வடிவத்தை பதிப்பித்து தனது பெயரையும் பொறிக்க செய்திருக்கிறார் முகமது கோரி தான் வெளியிட்ட தங்க நாணயத்தில் பெண் தெய்வமான லட்சுமி வடிவத்தை பதிப்பித்து தனது பெயரையும் பொறிக்க செய்திருக்கிறார் முகமது கோரி ஒரு முகலாய மன்னனாக இருந்தாலும் அவருடைய தங்க நாணயத்தில் லட்சுமி என்ற இந்து சமய தெய்வத்தினுடைய வடிவத்தை படைத்திருப்பது அங்கு அந்த கால மக்களுக்கு இடையில் வந்து சமய வேறுபாடுகள் அதிகமாக இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது டெல்லி சுல்தான்களினுடைய காலகட்டத்தை அறிந்து கொள்ள ஜிட்டல் என்னும் செப்பு நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன டெல்லி சுல்தான்களினுடைய காலகட்டத்தை அறிந்து கொள்ள ஜிட்டல் என்னும் செப்பு நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இல்துத்மிஷ் அறிமுகம் செய்த டங்கா எனப்படும் வெள்ளி நாணயங்கள் இல்துத்மிஷ் அறிமுகம் செய்தது தங்கா எனப்படும் வெள்ளி நாணயங்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி அறிமுகம் செய்தது தங்க நாணயங்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் காலத்தில் உள்ள நாணயங்கள் தங்க நாணயங்கள் முகமது பின் துக்லக் செப்பு நாணயங்கள் இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எந்த அளவில் வந்து அந்த மன்னர்களுடைய மன்னர்கள் வந்து நலிவுச்சிருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் தங்க நாணயங்கள் பின் வந்து செப்பு நாணயங்கள் வந்திருக்கு முகமது பின் துக்லக்கினுடைய செப்பு நாணயங்கள் ஒரு ஜிட்டல் மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றிமணிகளை கொண்டதாகும் நாற்பத்தி எட்டு ஜிட்டல்கள் ஒரு வெள்ளி டங்காவுக்கு சமமாகும் ஒரு ஜிட்டல் மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றி மணிகளை கொண்டதாகும் நாற்பத்தி எட்டு ஜிட்டல்கள் ஒரு வெள்ளி டங்காவுக்கு சமமாகும் தொடக்கத்தில் தென்னிந்தியாவிலும் பின்னர் வட இந்தியாவிலும் தோன்றிய பக்தி இயக்கம் பக்தி இலக்கியங்களினுடைய வளர்ச்சிக்கு வழிவமைத்தன தொடக்கத்தில் பக்தி இயக்கம் எங்கு தோன்றியது தென்னிந்தியாவில் தொடக்கத்தில் தென்னிந்தியாவிலும் பின்னர் வட இந்தியாவிலும் தோன்றிய பக்தி இயக்கம் பக்தி இலக்கியங்களினுடைய வளர்ச்சிக்கு வழியமைக்கின்றன சோழர்களினுடைய காலம் பக்தி இலக்கியங்களினுடைய காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சோழர்களின் காலம் பக்தி இலக்கியங்களின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சேக்கிலார் எழுதியது பெரிய புராணம் சேக்கிலார் எழுதியது பெரிய புராணம் பன்னிரு ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்டதும் நாத முனியால் தொகுக்கப்பட்டது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் பன்னிரு ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்டதும் நாத முனியால் தொகுக்கப்பட்டது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் ஆகியோரால் இயற்றப்பட்டு நம்பியாண்டார் நம்பியால் தொகுக்கப்பட்டது தேவாரம் அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் ஆகியோரால் இயற்றப்பட்டு நம்பியாண்டார் நம்பியால் தொகுக்கப்பட்டது தேவாரம் மாணிக்க வாசகரினுடையது திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் எழுதியது திருவாசகம் ஜெயதேவரினுடைய கீதா கோவிந்தம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது இது தென்னிந்திய பக்தி இலக்கிய மரபினுடைய தொடர்ச்சியாகும் ஜெயதேவரினுடைய கீதா கோவிந்தம் இது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது தென்னிந்திய பக்தி இலக்கிய மரபினுடைய தொடர்ச்சியாகும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த இறைநிலை உணர்வு பெற்ற கவிஞரான கபீர்தாஸ் பக்தி இலக்கிய இயக்கத்தால் கவரப்பெற்றவர் ஆவார் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த இறைநிலை உணர்வு பெற்ற கவிஞரான கபீர்தாஸ் பக்தி இயக்கத்தால் கவரப்பெற்றவர் ஆவார் கங்கா தேவியால் இயற்றப்பட்ட மதுர விஜயம் கிருஷ்ண தேவராயரினுடைய அமுக்த மால்யதா ஆகிய இலக்கியங்கள் விஜயநகர பேரரசுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வுகளையும் தனி நபர்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது கங்கா தேவியால் இயற்றப்பட்ட மதுர விஜயம் கிருஷ்ண தேவராயரினுடைய அமுக்த மால்யதா ஆகிய இலக்கியங்கள் விஜயநகர பேரரசுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வுகளையும் தனி நபர்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது சத் சந்த் பார்தையினுடைய பிருத்திவிராஜ் ராசோ ராஜபுத்திர அரசர்களின் மன துணிச்சலை படம் பிடித்து காட்டுகிறது சந்த் பார்தையின் பிருத்திவிராஜ ராசோ ராஜபுத்திர அரசர்களினுடைய மன துணிச்சலையும் படம் பிடித்து காட்டுகிறது இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் குறித்து உள்ள ஒரே சான்று கல்ஹரனில் உள்ள ராஜ தரங்கினி இது பதினோராம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் குறித்ததை பற்றி ஒரே சான்று தான் கிடைத்திருக்கிறது அந்த ஒரே சான்று கல்ஹன கல்ஹனரின் ராஜ தரங்கினி இது பதினோராம் நூற்றாண்டை மட்டும் சார்ந்தது அடிமை வம்சத்தை சார்ந்த சுல்தான் நஷ்ருதீன் மாமுதுவால் ஆதரிக்க ஆதரிக்கப்பட்ட 
பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் சுல்தான் இல்துட்மிஷ் இறுதி காலத்தில் கஜினியில கஜினியிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்திருந்த ஹசன் நிஜாமி என்பார் தாஜ் உல் மா அசீர் என்னும் நூலை எழுதினார் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் சுல்தான் இல்துட்மிஷினுடைய இறுதி காலத்தில் கஜினியிலிருந்து புறம்பெயர்ந்து வந்திருந்த ஹசன் நிஜாமி என்பார் தாஜ் உல் மா அசீர் என்னும் ஒரு நூலை எழுதினார் முகமது பின் துக்லக்கினுடைய அரசவை வரலாற்றாசிரியர் ஜியா உத் பதனி தாரிக் இ புரோஷாகி என்னும் நூலை படைத்தார் முகமது பின் துக்லக்கினுடைய அரசவை வரலாற்றாசிரியர் ஜியா உத் பரணி தாரிக் இ புரோஷாகி என்னும் ஒரு நூலை படைத்தார் பெரிஷ்டாவின் பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவர் தாரிக் இ பெரிஷ்டா இந்திய முகலாய ஆட்சியினுடைய எழுச்சி குறித்து விவாதிக்கிறது பெரிஷ்டாவின் இவர் பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் தாரிக் இ பெரிஷ்டா இந்திய முகலாயர்களினுடைய ஆட்சியினுடைய எழுச்சி குறித்து விவாதிக்கிறது தபகத் என்னும் அரேபிய சொல் தலைமுறைகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் என்று பொருள்படும் தபகத் என்னும் அரேபிய சொல் தலைமுறைகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் என்று பொருள்படும் தஜூக் என்ற பாரசீக சொல் சுயசரிதை என்று பொருள்படும் தஜூக் என்ற பாரசீக சொல் சுயசரிதை என்று பொருள்படும் தாரிக் அல்லது தாஹ்யூக் என்ற அரேபிய சொல்லினுடைய பொருள் வரலாறு என்பதாகும் தாரிக் அல்லது தாஹ்யூக் என்ற அரேபிய சொல்லினுடைய பொருள் வரலாறு என்பதாகும் பாபா எழுதியது பாபர் நாமா பாபர் அவர்கள் எழுதியது எழுதிய நூல் பாபர் நாமா அபுல் பாசலினுடைய அயனி அக்பரி அக்பர் நாமா அபுல் பாசல் அவர்கள் எழுதிய நூல் அயனி அக்பரி மற்றும் அக்பர் நாமா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தனது வாழ்க்கை நினைவுகளாக ஜஹாங்கீர் எழுதிய தசுகி ஜஹாங்கிரி அக்காலகட்ட வரலாற்றின் மீது அதிக வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுகிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தன்னுடைய வாழ்க்கை நினைவுகளாக சாஜக ஜஹாங்கீர் எழுதிய தசுக் இ ஜஹாங்கிரி என்ற என்ற நூல் அந்த கால கட்டட வர கட்ட வரலாற்றின் மீது அதிக வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுகிறது நிஜாமுதீன் அகமத் என்பவரால் தபகத் இ அக்பரி என்னும் நூல் எழுதப்பட்டது நிஜாமுதீன் அகமத் என்பவரால் தபகத் இ அக்பரி என்னும் நூல் எழுதப்பட்டது பதானி எழுதிய மற்றொரு நூலான தாரிக் இ பதானி அதாவது பதானியின் வரலாறு ஒரு மிகச்சிறந்த நூலாகும் பதானி எழுதிய மற்றொரு நூலான தாரிக் இ பதானி அதாவது பதானியின் வரலாறு என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த நூலாகும் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தமிழகத்தின் பாண்டிய அரசு வலிமை வாய்ந்த சக்தியாக மாறிக்கொண்டிருந்த பொழுதில் வெனிஸ் நகரை சார்ந்த ஒரு பயணி மார்கோ போலோ வருகை புரிந்தார் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தமிழகத்தின் பாண்டிய அரசு வலிமை வாய்ந்த சக்தியாக மாறிக்கொண்டிருந்த பொழுதில் வெனிஸ் நகர பயணி மார்கோ போலோ அவர்கள் வருகை புரிந்தார் அவர் தமிழகத்தில் காயல் இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது என்னும் ஊருக்கு இருமுறை வருகை தந்துள்ளார் அவர் எத்தனை முறை வருகை தந்துள்ளார் இருமுறை எந்த இடத்திற்கு தமிழகத்தில் உள்ள காயல் என்னும் இடத்திற்கு மார்கோ போல அவர்கள் தமிழகத்தில் காயல் இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது அந்த இடத்திற்கு காயல் என்னும் ஊரிற்கு இருமுறை வருகை தந்துள்ளார் காயல் துறைமுகம் அரோபியாவிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் அந்த கப்பல்களால் நிரம்பியிருந்த துறைமுக பட்டினமாகும் காயல் துறைமுகம் அரோபியாவிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் அந்த கப்பல்களால் நிரம்பியிருந்த ஒரு துறைமுக பட்டினமாகும் சீனாவிலிருந்து தம் கப்பலில் வந்ததா வந்ததாக மார்கோ போலோ அவர்கள் கூறுகிறார் சீனாவிலிருந்து தாம் கப்பலில் வந்ததாக மார்கோ போலோ அவர்கள் கூறுகிறார் அரோபியாவிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கில் குதிரைகள் தென்னிந்தியாவினுடைய கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக மார்கோ போலோ அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் அரேபியாவிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகள் தென்னிந்தியாவினுடைய கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக மார்கோ போலோ அவர்கள் தனது குறிப்பில் குறிப்பிடுகிறார் அரேபியாவில் பிறந்த மொராக்கோ நாட்டு மொராக்கோ நாட்டு அறிஞரான இபன் பாத இபன் பதூதா 
பதினாலாம் நூற்றாண்டு மொராக்கோவிலிருந்து புறப்பட்டு வட ஆப்பிரிக்காவின் குறுக்காக எகிப்தை அடைந்து பின்னர் மத்திய ஆசியா வழியாக இந்தியா வந்தடைந்தார் அரேபியாவில் பிறந்த மொராக்கா நாட்டு அறிஞரான இபன் பதூதா பதினாலாம் நூற்றாண்டு மொராக்கோவிலிருந்து புறப்பட்டு வட ஆப்பிரிக்காவின் குறுக்காக எகிப்தை அடைந்து பின்னர் மத்திய ஆசிய வழியாக இந்தியா வந்தடைந்தார் இபன் பதூதா பயண நூல் ரிக்லா பயணங்கள் ரிக்லா என்பதனுடைய பொருளே பயணங்கள் அவருடைய பயணம் செய்த நாடுகளினுடைய மக்களை பற்றி விவரங்களை கொண்டுள்ளது இந்த நூல் இபன் பதுதா அவர்களினுடைய பயண நூல் ரிக்லா என்பதாகும் அவர் பயணம் செய்த நாடுகளினுடைய மக்களை பற்றிய விவரங்களை இந்த நூல் கொண்டுள்ளது இபன் பதுதாவினுடைய கருத்துப்படி எகிப்தே செல்வ கொழிந்த நாடாகும் ஏனெனில் மேற்கிந்திய நாடுகளுடனான இந்தியாவினுடைய வணிகம் முழுவதும் எகிப்தின் வழியாகவே நடைபெற்றது இபன் பதுதா அவர்களினுடைய கருத்துப்படி எகிப்தே செல்வம் கொழித்த நாடாகும் ஏனெனில் மேற்கத்திய நாடுகளுடனான இந்தியாவினுடைய வணிகம் முழுவதும் எகிப்தின் வழியாகவே நடைபெற்றது சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே இருந்த தேவகிரிக்கு மாற்றினார் சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே இருந்த தேவகிரிக்கு மாற்றினார் நிக்கோலோ கோண்டி என்னும் இந்திய பயணி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபதில் விஜயநகரம் வந்தார் நிக்கோலோ கோண்டி என்னும் இந்திய இத்தாலிய பயணி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபதில் விஜயநகரம் வந்தார் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி மூணில் மத்திய ஆசியாவில் ஹூரட் நகரிலிருந்து அது மத்திய ஆசியாவினுடைய மாபெரும் அரசரான செக்கிஸ்கான் அரசவையில் இடம் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு இடம் அப்துல் ரஷாக் விஜயநகரத்திற்கு வந்தார் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி மூணில் இந்தியா மத்திய ஆசியாவினுடைய ஹூரட் நகரிலிருந்து மத்திய ஆசியாவினுடைய மாபெரும் அரசான செக்கிஸ்கானினுடைய அரசவை இடம்பெற்றிருந்த இடமான அப்துல் ரஷாவிற்கு விஜயநகருக்கு வந்தார் போர்ச்சுகீசிய பயணியான டோமிங் கோ கோ கோஃபஃபா கோஃபயஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் விஜயநகருக்கு வந்தார் போர்ச்சுகீசிய பயணியான டோபிங் கோஃபயஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் விஜயநகருக்கு வந்தார் நன்றி இதிலிருந்து நீங்கள் வந்து இடைக்கால இந்தியாவினுடைய வரலாற்றுகளை வந்து எந்தெந்த விதமான சான்றுகள் மூலமாக நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வண